How's it going, everybody? Gaurav Bhatt and Meher Vasavra here. You're listening to the Express Sports Podcast, and it's game time. Today, we will talk about the stupidest construct in sport, that is the mythical spirit of the game, the unwritten rules that are very arbitrarily applied. Of course, we will talk about the various incidents in cricket, and the one person who has been termed "quote unquote" disgraceful for constantly. breaking this uh, <laughs> sacrosanct spirit of the game in cricket r ashwin we will also talk about other sports like tennis and football but firstly meher for our listeners what exactly is the spirit of the game and why are we talking about it we are talking about it gaurav because it's a, such a stupid rule that comes up again and again rule to kya hi kahe is pe but well chalo ncc which defines and brings up the rules of cricket the idea of cricket jo unke hisab se unhone jo define kiya they describe spirit of cricket as expectations of how players will behave on field and uh, agar jo players don't behave in a certain manner then un pe kis tarah ke sanctions lag sakte hain so basically that puts ye jo unwritten spirit of the game jo ek hai jo vague sa concept banaya hai uski zimmedari they have kept it on the captain so it's the responsibility of the captains at all times for ensuring that play is conducted within the spirit of the game as well as within the laws so laws of cricket jo hai wo ek alag cheez hai and then spirit of the game is something totally different <laughs> it is such a bizarre thing that cricket finds itself uh, in again and again god of uh, or the ashwin incident isn't of course the last time uh, we'll be hearing of it nahi Exactly, yeah. Abhi recently, me the man that we just mentioned, uh, Ravi Chandran Ashwin, he was again in the thick of the things. It was during the Delhi Capitals versus Kolkata Knight Riders match uh, in the IPL that Ashwin had run to the other end on the last ball of uh, an over after the ball hit his batting partner Rishabh Pant's arm and ricocheted away. So the KKR players then felt that it wasn't in the spirit of the game to take a run since. Uh, the overthrow was because of the batsman coming in the line of the ball abhi isme behas ho gaya ke kr ke jo captain hai oin morgan incidentally also the england captain and uh, kiwi bowler team saudi they got involved in a heated exchange aur spat continue hota raha ashwin ne second innings mein jab morgan ko dismiss kiya then he gave him an elaborate send off but afterwards jo hua uski wajah se humne socha ki yaar ye baat karni banti hai podcast pe because the aussie media they called ashwin a villain Shane Warne called him disgraceful for his behavior, and uh, you know it, it was. Me, it was especially ironical considering the way Owen Morgan's England won their fifty <laughs> over World Cup, wasn't it? Absolutely, absolutely. And अगर जो चलो हम थोड़ा सा अगर जो written definition जो है spirit of the game इसपे और भी थोड़ा हम delve करें तो यार बार अब they say that only umpires are authorized to determine what is unfair, and उसमें काफी सारे उन्होंने points डाल दिए. जैसे टाइम वेस्टिंग हो गया डैमेजिंग पिच है डेंजरस और अनफेयर बॉलिंग है टेम्परिंग विद द बॉल एंड देन दे से एनी अदर एक्शन दैट अंपायर्स फील इज अनफेयर नाउ अगर जो ये मुद्दा आ जाता है देन कोई भी चीज हम अनफेयर क्लेम कर सकते हैं राइट देन तो मतलब कोई स्कोप बनता ही नहीं है एंड इन दिस केस आई थिंक इट्स ऑल्सो एन इश्यू वेर लॉर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया फॉर्मर प्लेयर्स एज वेल एज इंग्लैंड प्लेयर्स एंड इंग्लैंड मीडिया उन्हें पता है कि हम अगर जो थोड़ी उंगली करेंगे थोड़ा सा हम ट्रिगर करेंगे इंडियंस को तो एक काफी अच्छा डिबेट हो जाता है सो इट्स आल्सो अ वे फॉर देम टू काइंड ऑफ नीडल द इंडियंस एंड गेट सम काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम देम सो आई थिंक अश्विन वाले इंसिडेंट पे अलॉट ऑफ वॉट वॉन सेड अलॉट वॉट द मीडिया इन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया सेड वॉज डाउन टू दैट डज दैट मेक अश्विन एनी गुड और एनी बैड अ प्लेयर एब्सोल्युटली नॉट and does that kind of say that he cheated or it was disgraceful absolutely not because he did what well within the rules of the game chahe wo unfair ho ya na ho ab dekhiye generally hota kya hai cricket mein listeners ki you must have also observed ki when a ball hits a batsman or his bat was in the line uski wajah se overthrow ho gaye they generally don't run the world cup final that i you know referenced earlier in the podcast usme kya hua tha ki ben stokes was diving uske bat pe lag ke char run mil gaye the boundary pe to wahan pe to chalo sawal hi nahi khada hua tha ki would they have run or not but ashwin here meanwhile he doubled down on what happened firstly he says ki he didn't see he hadn't seen ki rishabh pant pe lag ke ball overthrow gayi hai and that's why he called for a run and he ran but second point when he doubled down is when he says ki 
had I seen this happen, I would still have, you know, gone ahead with the run. I would have still taken that run. <laughs> so he has become that sort of a contentious character. And again, people call it towing the line. Or a more interesting bit, Mujhe Mihir lagta hai, jab main iske aspas ka discourse sunta hoon ya padta hoon all these uh, op-eds and and columns, jahan pe you know the underline is yaar ye aajkal ke sportsmen the athletes they are basically showing ki it does not matter how you win as long as you win and yes so what like do you know the stakes of each game and secondly aisa nahi hai ki kisi ne sariya nikal ke pair tod diya kisi ka ya shoe laces band di ya aankh mein mirchi powder dal diya it does not matter how you win that is absolutely correct as long as you win but you're doing something which is comfortably under the rules of the game and that has been the argument of ravi chandran and ashwin he basically says it time and again ki yaar jo bhi karta hu it's under the laws of the game aur ye spirit of the game ye mythical cheez bahut bar bar apply kari jati hai of course famously r ashwin has uh, been under the scanner for his various uh, mankading incidents now mankading as a dismissal it falls within the law 42.15 it states that the bowler is permitted before releasing the ball and provided he has not completed his usual delivery swing to attempt to run out the non striker now whenever recent cricket whenever you see a no ball ka replay ya any replay jisme hame side on kuch dekhne ko milta hai you must have noticed ki batsman pehle hi kitna backing up karke almost aadhi pitch cross kar chuke hote hain now argument is that ki ashwin warn kyun nahi karta pehle ashwin ko warn karna chahiye and you know this sort of a run out should be illegal but the counterpoint is that batsman should not be backing up itna zyada ek isme argument ye hota hai ki yaar we have to be in movement we have to be in motion so that if we immediately have to run we are in motion to yaar aap aur piche se drag karna start kar lo bat ko that argument doesn't hold water at all and <laughs> ki <laughs> ye bahut interesting hai jaise fielders ko hota hai wo circle se bahar se start karte hain so that their starting point is inside the circle batsman ka bhi ye hai ki yaar we need to back up But then you back up पहले पीछे से जैसे बेसबॉल में होता है ना आई मीन बेसबॉल में यूर ऑफिशियली बैक अप अलॉट देन आप आउट हो सकते हो तो उसमें इट्स अ वेल डिफाइंड रूल या बेसबॉल में इट बिकम्स अ स्किल नाउ आई नो की एक काफी ज्यादा ब्लैस फेमस हो जाएगा कि यार हम बेसबॉल के रूल ही हो बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बेट देयर स्टीलिंग रन इज अ स्किल बट इधर तो वो मतलब स्किल क्या इधर तो आप बोलर को एक वो चांस ही नहीं दे रहे कि वेदर ही कैन रन आउट और नॉट वो खाली देखता रहे और ये बैट्समैन पहले ही कितना इजीली क्रॉस ओवर कर जाते हैं अगेन दिस हैपेंड इन 2019 व्हेन ही रैन जॉस बटलर आउट सिमिलरली एंड बटलर वाज लिविड एंड द सिमिलर फॉर और रोज द डे आफ्टर कि यार रश्विन तो भाई विलन है व्हाट इज ही डूइंग ये पहली बार नहीं था आई वुड लाइक टू रिमाइंड द लिसनर्स दैट इट वाज इन 2012 इन अ वन डे इंटरनेशनल अगेंस्ट श्रीलंका एट द गाबा जहां पे अश्विन मांगकडेड लाहिरु तिरिमन्ने और उन्होंने ऑलरेडी वॉर्न करा हुआ था तेरे मन्ने को कि यार यू नो यू बैकिंग अप टू फार एंड आई एम गोइंग टू रन यू आउट द नेक्स्ट टाइम एंड ही डिड रन हिम आउट बट वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर सहवाग वाज द एक्टिंग कैप्टन बिकॉज धोनी वाज इन प्लेइंग द गेम एंड सचिन तेंदुलकर ऑफ कोर्स द इटर्नल वेटरन ऑफ द स्पोर्ट दे डिड नॉट लेट द अपील स्टैंड एंड देन तेरे मन्ने स्टेड ऑन बेसिकली अंपायरों ने बोला कि यार आप ये अपील रखना चाहेंगे एंड सहवाग एंड तेंदुलकर बोथ बैक डाउन In the post-match presser, Sehwag said that because if we had appealed and umpire gave him out, then somebody will criticize that you know that it was not spirit of the game. Sehwag was asked if it was not soft to let the batsman off even after the warning, and he said it's soft, but that's the way we are. So I think that is what Ashwin is trying to change. Yeah, thoda ki you know it's soft, but that's the way we are. Doesn't quite cut it nowadays. इट डजेंट स्पेशली इन कोहलीज इंडिया इट डज नॉट बट यार मेरा एक जो बड़ा प्रॉब्लम है क्रिकेट के स्पिरिट ऑफ द गेम के मुद्दे से वो ये है कि अश्विन पीपल क्रिटिसाइज इम फॉर नॉट फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड देन समथिंग हैपेंड जस्ट डेज लेटर जहां पर पूनम राव शी वॉक ऑफ शी वॉज ऑन थर्टी सिक्स ऑन द सेकेंड डे ऑफ द डे नाइट टेस्ट एंड कॉट बी एंड की अपील थी उसके अगेंस्ट द एम्पायर टर्न डाउन द अपील बट शी स्टिल वॉक ऑफ नोइंग फुल्ली वेल दैट शी हेड एच द बॉल एंड उसमें भी भाई लोगों को प्रॉब्लम होने लगा कि यार इफ अंपायर ने ना बोल दिया तो आई शुड प्ले वॉक ऑफ एंड आई रिमेम्बर दैट यूज टू हैपन ऑल द टाइम वेन एडम बिल क्रिस्ट डेड यू नो वेन एडम बिल क्रिस्ट यूज टू वॉक ऑफ तभी भी हमें लगता था कि यार वाई इज ई डूइंग दैट तो ये जो पूरा एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है क्रिकेट का विथ रिगार्ड्स टू द स्पिरिट ऑफ द गेम आई फाइंड इट एक्सट्रीमली हिलेरियस एंड आई थिंक थोड़ा सा स्टक अप काफी चीजों में है क्रिकेट एंड दिस इज रियली वन ऑफ देम यार बहुत वियर्ड है आई मीन स्पोर्ट अपने आप में ही बहुत वियर्ड हो जाता है कई बार बट वेन यू हैव ऑल दीज लेयर्स की आर सब्जेक्टिव आर्बिट्ररी अनरिटन 
मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्योंकि इफ यू कैन रिमेम्बर ट्रेवर चैपल ही बोल्ड डेट अंडर आर्म बॉल वेन न्यूजीलैंड नीडेड डेट सिक्स और उसके बाद में लॉस चेंज हो गए बट ही स्टिल वॉज ही ही नेवर लिव डेट डाउन वो हमेशा रहा किया तुमने तो अंडर आर्म बॉल कर दिया बट डेट वॉज अगेन परफेक्टली फाइन बट वो एक चीज ऐसा बन गया कि यार उसकी वजह से लॉस चेंज हो गए तो अगर आप यहां भी लॉस चेंज करें एंड अश्विन हैज ब्रॉट दिस पॉइंट अप ऑन हिज पॉडकास्ट रेगुलरली कि यार इफ द बैट्समैन स्टार्ट गेटिंग पीनलाइज फॉर बैकिंग अप टू फार फॉर ट्राइंग टू स्टील रन देन इट्स एब्सोल्यूटली फाइन अगर बैट्समैन पहले ही बहुत ज्यादा निकला हुआ है देन रीप्ले द बॉल और पीनलाइज दम फाइव रन और समथिंग तो वो अगर स्टेज आती है तो उसके बाद में कोई ऐसा करेगा तब इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस मेरे इंटरेस्टिंगली पूनम राउत का जो एग्जाम्पल यू ब्रॉट अप इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम यार डे नाइट टेस्ट इंडिया वेमेंस का पहला डे नाइट टेस्ट टेस्ट मैच ही नहीं मिलता इतने टाइम में पहली बार तो टेस्ट मैच मिल रहा है डे नाइट टेस्ट है एंड शी वॉज यू नो शी इज दैट डिपेंडेंट वन डाउन बैट्समैन जिसको वहां पे शील्ड करना था काफी ज्यादा एंड she walked off and you can say she exposed the next two batters the new batters to the new ball swinging ball but again wo itna subjective cheez hai aur mehir maine exactly wo cheeze bhi padhi hain which you are referring to ki log bahut zyada gussa ho gaye the people are saying it's disrespectful towards the umpire the umpire ne aapko not out de diya why you walking off and it's very selfish in a team game but again i don't know my head starts spinning when we think about it एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट दिस होल पॉडकास्ट हैज बीन अबाउट दैट कि इतना सारा ग्रे एरिया है इसमें देर हैव बीन सम स्पिरिट्स ऑफ द गेम डिबेट और सम रूल ब्रेक्स पहले जिसमें मुझे भी समझ नहीं आता कि करेक्ट आंसर क्या है मेयर परहैप्स यू विल बी एबल टू डायरेक्ट मी टूवर्ड्स द करेक्ट आंसर जैसे वेस्ट इंडियन जूनियर टीम अ कपल ऑफ इयर्स बैक दे वर क्रिटिसाइज बिकॉज दे अपील्ड एवरी टाइम अ बैट्समैन हैंडेड द बॉल तो आपने देखा होगा कई बार वेन अ बैट्समैन ब्लॉक्स इट और डैब्स इट दे यूजली डू इट आउट ऑफ कंसिडरेशन की यार कीपर को आना पड़ेगा बॉलर को आना पड़ेगा दे लुक टूवर्ड्स द सिली पॉइंट शॉर्ट लेग फील्डर दे पिक अप द बॉल दे थ्रो इट टूवर्ड्स दम वो काफी मतलब ऑब्वियस बात है कि ऐसा होता है कई बार बैट से उस तरफ को डायरेक्ट कर देते हैं सो अ बैट्समैन डिड दैट द वेस्ट इंडियन टीम अपील्ड फॉर दैट एंड द बैट्समैन वॉज गिवन आउट फॉर यू नो ऑब्सट्रक्टिंग द फील्डिंग एंड यूजिंग द बैट और एनी पार्ट ऑफ हिज और हर पर्सन टू रिटर्न द बॉल टू एनी फील्डर वो एक चीज थोड़ी अजीब लगती है सहवाग का मैंने पहले मेंशन किया कि यू नो ही सेड दैट इट इज सॉफ्ट टेकिंग डाउन द अपील बट दैट्स द वे वी आर उनके साथ यार दो बारी ऐसा हुआ हुआ है एक बारी ही वॉज ऑन नाइनटी नाइन द स्कोर्स वर लेवल आई रिमेंबर दिस विविडली एंड द बॉलर आई थिंक इट वॉज सूरज राना दीवे एंड ही बोल्ड सहवाग स्टेप्स आउट डाउन द ट्रैक ही डांस इज अ ब्रिलियंट सिक्स ओवर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ एंड ही रीचेज इज सेंचुरी इंडिया विन बट देन सडनली द अंपायर फ्लैश इज द नो बॉल सिग्नल अब हुआ ये था कि सूरज ने जानबूझ के एक नो बॉल फेंक दिया था बिकॉज द स्कोर्स वर लेवल एंड द रूल स्टेट्स के पहले नो बॉल का रन काउंट होता है <laughs> बाद में बैट्समैन के रन काउंट होते हैं सो सहवाग रिमेंड अनबीटन एट 99 इंडिया वन द मैच बिकॉज ऑफ सूरज इज नो बॉल एंड सहवाग पॉइंटेड आउट किया इसने ओडीआई में कभी नो बॉल नहीं डाला टेस्ट में कभी नो बॉल नहीं डाला और आज ही इसने डाला विच इज वेरी वियर्ड सहवाग के साथ एक और इंसिडेंट आई रिमेम्बर ट्वेंटी में and this is quickly becoming a sehwag podcast i noticed but 2010 <laughs> mein south africa were nine down last day of the test match one of those test matches that in calcutta mein ho raha if i remember correctly and uh, hashim amla is batting like a dream he is i think uh, could dare so ya 200 run bana chuke the number 11 batsman unke sath mein the and indians wanted to keep the number 11 batsman on strike to kya hua ki hashim amla स्ट्रोक द बॉल फॉर अ सिंगल वो बॉल जाता रहा जाता रहा बाउंड्री के बहुत पास में उन लोगों ने सिंगल ले लिया एंड देन सहवाग किक डिट ओवर द बाउंड्री कि यार ये चौका हो जाए एंड यू नो अगले ओवर पे चेंज ना हो एंड तो यू वॉज बी वेरी स्नीकी तो लगान में भी हुआ बट हा आई नो तो लगान के रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं अभी तक बाई दू बट हुआ ये कि सहवाग वॉज फाइंड हाशि मामला वॉज अबाउटेड फाइव रन और वो क्रॉस भी हो गए थे हाशि मामला टुक द स्ट्राइक India eventually won that match with seven or eight balls remaining, but that goes on to show कि यार बहुत weird है मुतैया मुरलीधरन अगर crease पे पहुंच के bat take देते हैं but then he immediately you know he wants to go down to the middle of the pitch to celebrate his partner who has reached हंड्रेड and then he is run out because वो ball dead ball नहीं हुआ था quote unquote उस time तक it was still alive ये बहुत weird है एक बार Ian Bell के साथ same चीज हुआ था where he was run out when the ball was still alive but then Dhoni called him back की नहीं यार and that was held as one of the greatest moments in the spirit of the game so i don't know jitna hum is cheez ko glorify karenge na mere koi bhi choti cheez ko ki yaar ye to bilkul fair play award or spirit of the game inko milna chahiye utna hi ye debate bar bar badhta hi rahega i think nahi absolutely yaar and i think 
थोड़ा सा क्रिकेट हैज टू मेक वे फॉर गेम्स मैनशिप आई नो गेम्स मैनशिप इज समथिंग दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल अग्री विद बट आई थिंक वो थोड़ा सा एक एज लाता है इन द स्पोर्ट आई मीन अभी हमने रिसेंटली देखा पढ़ा अबाउट स्टेफानो सिटी पास इन टेनिस जहां पर इज बाथरूम ब्रेक्स है बिकम द टॉक ऑफ द टेनिस टाउन काफी लंबी बाथरूम ब्रेक्स वो लेता है एंड एंडी मरे इनफैक्ट he said something on the lines ki wo jab tak bathroom ja kar aata you can finish a book i guess or something like that <laughs> uh, and it's always very fascinating ki kaise aap agar jo football dekh lo ya tennis dekh lo ya koi bhi sport dekh lo whenever there is a crunch situation in the match tabhi ja ke tennis mein you will call for a medical time out or you will go to a bathroom if you are up by a goal in a football match or 5 minute bache hain 3 minute bache hain aapko tabhi cramps aana shuru ho jayenge तो ये सारी चीजें काफी होती रहती है एंड एज लॉन्ग एज इट्स यू नो नॉट हार्मफुल टू एनी वन एज लॉन्ग एज इट्स काइंड ऑफ एडिंग अ कम्पिटेटिव एच टू अ गेम इट्स कूल आई थिंक ये सारी माइंड गेम्स जो है वो सब आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पोर्ट जो कि क्रिकेट इन दिस वेरी वेग डेफिनेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ द गेम थोड़ा सा वो कॉटेल कर देती है ये सारी चीजें आई फील एस्पेशली वेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ हार्मलेस थिंग्स लाइक अग्रेसिव अपीलिंग or uh, celebrating or just a bowler walking up to a batsman and saying a couple of words one of the most iconic images uh, visuals in indian cricket history is venkatesh prasad and amir sohel i mean if that was to happen <laughs> now to dono ko i think do do match ki band lag jati which is a shame <laughs> so uh, i think thoda sa we all can do uh, with a bit of loosening and i guess agar jo ashwin is well within his rights to run out a batsman agar jo thoda zyada backup kar raha hai and similarly poonam raut agar jo if she pleases she can walk off whether or not she has edged the ball who are we to judge yeah i think it comes down to that tennis ke acche examples tumne diye me here but you also said if it's not giving anybody a competitive edge in the sport it should be fine sisi pass ke case mein the thing is ki ek to repeatedly bahut baar ho gaya dusra bahut zyada strategic tha and uh, he was pushing it to that point which again ghum phir ke baat wahi aata thi ki yaar jab tak ki rule changes nahi hote law change nahi hota tab tak he is well within the rules to do it but he was using it to gain that competitive edge jisme set harne ke baad and when he feels ki especially a guy like andy mare yaar with a bionic hip jitna injury ravaged uska career raha hai he is on this comeback trail or zabardast two sets ka i think lead le leta hai and immediately this guy walks off for 8 9 minutes se khali t-shirt change karne mein lag jate hain that sort of gave him a competitive edge but again the bottom line of this podcast is jab wo rules mein hai aur ye tha to ab kya kare ab atp baat kar raha hai wo rule change karne ka then perhaps you will see a different thing exactly exactly agar jo itna rahega to you change the rules and and stop the players from doing that but as long as it's not a rule yeah. how can you stop anyone from kind of exploiting it kuch cheeze fir bhi hoti hai jo role mein hai jo bilkul bhi galat nahi hai competitive edge wahan pe bahut valid hai but still people are afraid of itna zyada jo ye outburst aur jo furor hota hai na hmm. i remember you know basketball legend wilt chamberlain who was 7-1 ठीक है रूल्ड द सिक्सटीज बट एक चीज उसके गेम में कमी थी डेट वॉज फ्री थ्रो जो आपको फ्री थ्रो सिंक करने होते लाइन में से डेट सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट तो वहां पर वो थोड़े मात खा जाते थे इन नाइनटीन सिक्सटी टू दे वॉज अ सीजन वेन ही थ्रू अंडर हैंड इट्स कॉल्ड अ ग्रैनी टेक्निक आप इमेजिन करिए आप इस ऑडियो पॉडकास्ट में तो कैसे समझाए बट बॉल ओवर हैंड फेंकने के बजाय आप नीचे उसे बाल्टी की तरह उठा के फिर ऊपर की तरफ फेंके ही मेड ट्वेंटी एट ऑफ दो थर्टी टू अटेम्प्ट ही कुड हैव चेंज एन बी ए फॉर एवर अगर वो आगे के कुछ सीजन भी अंडर हैंड मारते रहते बट इन हिज बायोग्राफी ही रोट आई फेल्ट सिली लाइक अ सीसी शूटिंग अंडर हैंडेड आई नो आई वॉज रॉन्ग आई नो सम ऑफ द बेस्ट फाउल शूटर्स इन हिस्ट्री शॉट डेट वे बट आई जस्ट कुंट डू इट विच इज वेरी वियर्ड बिकॉज इट रिमेन्स इन द रूल्स ऑफ द गेम बट अगर अभी कोई बेचारा सिक्स एट सिक्स नाइन प्लेयर अंडर हैंड थ्रो करेगा तो हिल बी रेडिक्यूल्ड सिमिलरली टेनिस में आई थिंक द बेस्ट इक्वेलेंट अंडर हैंड सर्व ना येस द मोस्ट इक्वेलेंट द वन थिंग दट टाइज दिस होल थिंग टूगेदर इज द अंडर हैंड सर्व माइकल चैंग 17 year old in 1989 he used an underarm serve at the french open against then world number 1 ivan lendl he defeated him and the american teenager chang he went on to win that tournament aur abhi curious ye try karta hai lagatar he did this incidentally on the same night in 2019 that ashwin ran out uh, josh butler mankaded him <laughs> curious was using the underarm serve he used it twice against a serbian player dusan lajovic at the miami open 
ही लॉस दैट मैच बट दोबारा वही हो गया यार आप ये अंडर आर्म सर्व कैसे कर सकते हो दिस इज नॉट डन दिस इज डिस्क्रेसफुल टेनिस में तो प्रॉपर सर्व वही होता है एंड अगेन नो वेयर इज इट रिटर्न की आप नहीं एक ओवर हैंड सर्व ये एक क्रेडिबल सर्व है अंडर आर्म सर्व नहीं कर सकते एंड आई टेल यू वाई इट्स अ वेरी क्रेडिबल सर्व एंड यू हैव टू यूज इट अगेंस्ट पीपल लाइक राफाइल नडाल जो कि करीब सौ गज दूर जाके खड़े हो जाते हैं बेस लाइन से <laughs> तो आप कितने भी बड़े पावर सर्वर्स हो कितने भी जबरदस्त आपकी सर्व हो नो मैटर वॉट द सॉर्ट ऑफ टॉप स्पिन डेट यू जनरेट द बाउंस डेट यू गेट बिकॉज नडाल इज स्टैंडिंग सो बैक सो बी ऑन द बेस लाइन ही हैज दैट टाइम and nadal is a player who doesn't need that much time but because he gets himself that sort of 3 4 second ka edge jahan pe he gets more time to line up his shots to run the baseline the best tactic against a guy like that is to use the underarm serve jo ki net ke bilkul pass mein gire aur us pe slice ho to aur bhi zyada wo niche gir jaye jab drop shots mein hai illegal nahi hai to i don't know why the underarm serves are illegal underarm serve hone chahiye absolutely and since you mentioned nadal i think uh, one of many complaints that nadal has had against a lot of his opponents i think i think especially jokovic was the time jokovic takes just to serve was am i getting the facts right or am i mixing up the people jokovic uh, ki serve time is what <laughs> has always been the point of contention and again piche shot clock hai he uses that till the very last second there's nothing wrong but still it irritates players i mean where do you yeah. draw the line and how do you kind of say this is right or this is wrong as long as it's within the rules it shouldn't matter and uh, yeah you call it gamesmanship uh, और यू काइंड ऑफ शुगर कोट एट एंड से कभी स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए आई मीन अलग अलग आप वर्ड यूज कर लो बट एज लॉन्ग एज यूर विद इन द बाउंड्रीज आई थिंक इट्स ऑल कूल या आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन स्पिरिट ऑफ द गेम एक ही स्पिरिट ऑफ द गेम है जो कि अश्विन हेज ऑल्सो मेंटेन डैट मर्क्यूरियल प्लेयर लाइक किरियोस हेज सेट डैट की स्पिरिट ऑफ द गेम यार आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें और मतलब गाली गलौच उस लेवल पे ना चला जाए ऑफ कोर्ट ऑफ द फील्ड और बाद में यू शेक योर हैंड्स विद योर ओपोनेंट एंड यू ट्रीट इट लाइक अ गेम यू ट्रीट इट लाइक अ स्पोर्ट बट लाइक मेहर सर अगर कोई चीज रूल्स के अंडर है हाँ स्पेसिफिकली आप लोग अगर रूल्स बना देंगे कि यार मांकड़िंग मत करो तो तो देन इट बिकेम्स अनदर होल डिबेट ऑल टूगेदर बट अभी के लिए तो माने आर अश्विन इज नॉट अ विलन दैट वुड बी फेयर टू से मेयर यू नो वॉट्स एक्चुअली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम टू कॉल दैट थिंग मांकड़िंग ये तुम्हारे अंदर का सुनील गावस्कर जागा करते और एक एक बेचारे बंदे को लेकर आपने इतना पूरा एक ये कर डाला तो फिर आप अंडर आर्म बोलिंग को चैपलिंग को दो दैट विल गो ऑन टू अनदर टेंजेंट फिर वेल डन ये तो बिल्कुल स्ट्रेट आउट ऑफ सनी जी प्ले बुक आपका ये था कि व्हाई डोंट वी कॉल इट ब्राउनिंग इट वॉज दी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बिल ब्राउन हुज डिस्प्रेस बिकॉज ऑफ दैट नॉट बी नुम और बात भी खैर नाइनटीन की है यार तो मतलब बहुत पुरानी बात है द नेम्स तक I was hoping ki you'll call me out on that and you did you didn't disappoint me but uh, yeah that's it for our episode today guys feel free to send in your point of view your opinion because it is one of those open ended conversation it is one of those uh, discussions without uh, verdict ki hame nahi pata ki wo line kahan pe draw karni chahiye bas hame ye pata hai ki agar rules ke under hai to let them do that yeah let them show that edginess in a sport but yeah stay tuned to game time every saturday and uh, more importantly stay safe adios you were listening to express sports by the indian express this week's show was edited and mixed by suresh pawar and produced by me shashank bhargav if you like the show then do subscribe to us wherever you get your podcast you can also recommend the show to someone you think will like it share it with a friend or someone in your family it's the best way for people to get to know about us you can also tweet us at express podcast and write to us at podcast@indianexpress.com at